a story for Spanish beginners. Fun story mix. Five stories to start understanding Spanish. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Un nuevo amigo para Lemon. A new friend for Lemon. Érase una vez un gato llamado Lemon. Lemon es un gato pequeño pero valiente. Él vive en una casa grande y bonita con sus dueños. Hoy, los dueños de Lemon se van de casa. Lemon se queda solo en casa. Pero Lemon no tiene miedo. Él piensa que es una oportunidad para una aventura. Primero, Lemon va a la sala. Él salta de un sillón a otro sillón. También juega con los cojines. Después, Lemon va a la cocina. En la cocina, él se sube en la encimera. Toca las cucharas y las tazas. Luego, Lemon escucha el sonido del reloj en la pared. Luego, Lemon se va al jardín. En el jardín, él corre y juega con las mariposas. También mira a los pájaros. Los pájaros están cantando en los árboles. De repente, Lemon ve a otro gato. El otro gato es muy joven. Lemon decide hacer un nuevo amigo. Lemon camina hacia el gato joven. Él le extiende la pata para saludarlo. El gato joven también le extiende la pata a Lemon. Ahora, Lemon tiene un nuevo amigo. Lemon está muy feliz. Cuando los dueños de Lemon vuelven a casa, encuentran al joven gato. Deciden que el joven gato puede vivir con ellos. Lemon ya no está solo cuando sus dueños se varen de casa. Lemon siempre tiene a su nuevo amigo para jugar y compartir aventuras. Así termina la historia de las aventuras de Lemon y su nuevo amigo. Lemon es un gato valiente que ahora tiene un nuevo amigo. ¿Tienes una mascota? Si es así, ¿qué tipo de mascota tienes? Déjanos saber en los comentarios. Do you have a pet? If so, what kind of pet do you have? Let us know in the comments. Bien hecho. Now, some important words. Gato. Cat. Llamado. Called. Pequeño. Small. Valiente. Brave. Casa. House. Dueños. Owners. Aventura. Adventure. Sala. Living room. Cocina. Kitchen. Encimera. Countertop. Jardín. Garden. Mariposas. Butterflies. Pájaros. Birds. Amigo. Friend. Feliz. Happy. Now the story in English. Once upon a time, there was a cat named Lemon. Lemon is a small but brave cat. He lives in a large and beautiful house with his owners. Today, Lemon's owners leave the house. Lemon stays home alone. But Lemon is not afraid. He thinks this is an opportunity for an adventure. First, Lemon goes to the living room. He jumps from one couch to another. He also plays with the cushions. Then, Lemon goes into the kitchen. In the kitchen, he jumps onto the countertop. He touches the spoons and the mugs. Later, Lemon listens to the ticking sound from the wall clock. Next, Lemon goes out to the garden. In the garden, he runs and plays with butterflies. He also watches the birds. The birds are singing in the trees. 
Suddenly, Lemon sees another cat. The other cat is very young. Lemon decides to make a new friend. Lemon walks towards the young cat. He extends his paw to greet him. The young cat also extends his paw to Lemon. Now, Lemon has a new friend. Lemon is very happy. When Lemon's owners come back home, they find the young cat. They decide that the young cat can live with them. Lemon is no longer alone when his owners leave the house. Lemon always has his new friend to play and share adventures with. That is the end of the story about the adventures of Lemon and his new friend. Lemon is a brave cat who now has a new friend. El tesoro del jardín de Alicia. Alicia's garden treasure. Una mañana en primavera, cuando el sol comienza a salir, Alicia se levanta temprano. Decide que ese día va a trabajar en el jardín de su casa. La casa de Alicia es muy bonita. Es una casa antigua que le pertenece a la familia de Alicia desde hace mucho tiempo. Al salir al jardín, Alicia ve el cielo. Hoy el cielo es muy azul y hay muchos pájaros cantando. Antes de comenzar a trabajar, Alicia se pone un sombrero para proteger su cabeza del sol. También se pone guantes para proteger sus manos de la tierra. Alicia siempre ha querido tener su propio huerto en casa. Quiere plantar verduras en su jardín. Hoy ella decide que es el día perfecto para empezar. Con su pala, Alicia arregla la tierra. Ella planta zanahorias, calabacines, tomates y pepinos. Después de trabajar un rato, el sol ya está muy alto y radiantente en el cielo. Alicia decide que es hora de tomar un descanso. Entra a su casa y prepara un poco de té. Sale a la terraza con su taza de té. Ahí, se sienta y descansa mientras mira su jardín y los pájaros. Cuando termina su descanso, Alicia vuelve al jardín. Ahora ella quiere trabajar con los flores. Mientras está junto a las flores, Alicia ve algo que brilla en la tierra. Con mucho cuidado, Alicia saca lo que encuentra. Es una cadena de plata. La cadena tiene un colgante en forma de corazón. Alicia abre el corazón y encuentra una foto. La foto es de su abuela cuando era joven y su bisabuela. Alicia está muy sorprendida y emocionada. Decide ir a ver a su abuela. Su abuela vive en una casa para personas mayores. Alicia coge la cadena y va a visitar a su abuela. Al llegar, le muestra la cadena a su abuela. Cuando la abuela de Alicia ve la cadena, empieza a llorar. Está muy feliz. Le dice a Alicia, perdí esta cadena hace muchos años. Entonces, se ríen y se dan un abrazo. Ese día, Alicia vuelve a su casa muy contenta. Está feliz no solo porque trabajó en el jardín, sino porque también encontró un tesoro. Fue un día lleno de sorpresas y emociones. Es un día que Alicia y su abuela recordarán para siempre. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en un hermoso día de primavera? ¿También te gusta trabajar en el jardín? Déjalo saber en los comentarios. What do you love to do most on a beautiful spring day? Do you also enjoy working in the garden? Let us know in the comments. Bien hecho. Now some important words. Mañana. Morning. Jardín. Garden. Sol. Sun. Cielo. Sky. Pájaros. Birds. Sombrero. Hat. Guantes. Gloves. Casa. House. Trabajar. To work. Sorpresa. Surprise. Abuela. Grandmother. Foto. 
Photo. Llorar. To cry. Tesoro. Treasure. Contenta. Happy. Now the story in English. One spring morning, as the sun begins to rise, Alicia wakes up early. She decides that day she's going to work in her house's garden. Alicia's house is very beautiful. It's an old house that has belonged to Alicia's family for a long time. Upon going out into the garden, Alicia sees the sky. Today the sky is very blue and there are many birds singing. Before starting to work, Alicia puts on a hat to protect her head from the sun. She also puts on gloves to protect her hands from the dirt. Alicia has always wanted to have her own vegetable garden at home. She wants to plant vegetables in her garden. Today, she decides that it's the perfect day to start. With her shovel, Alicia prepares the soil. She plants carrots, zucchinis, tomatoes, and cucumbers. After working for a while, the sun is already very high and radiant in the sky. Alicia decides that it's time to take a break. She goes into her house and makes some tea. Then she goes out to the terrace with her cup of tea. There, she sits and rests while looking at her garden and the birds. When her break is over, Alicia goes back to the garden. Now she wants to work with the flowers. While she's near the flowers, Alicia sees something that sparkles in the dirt. With great care, Alicia takes out what she found. It's a silver necklace. The necklace has a pendant in the shape of a heart. Alicia opens the heart and finds a photo. The photo is of her grandmother when she was young and her great-grandmother. Alicia is very surprised and moved. She decides to go see her grandmother. Her grandmother lives in a house for elderly people. Alicia grabs the necklace and goes to visit her grandmother. Upon arriving, she shows the necklace to her grandmother. When Alicia's grandmother sees the necklace, she begins to cry. She is very happy. She tells Alicia, I lost this necklace many years ago. Then they laugh and hug each other. That day, Alicia returns home very happy. She's happy not only because she worked in the garden, but also because she found a treasure. It was a day full of surprises and emotions. It's a day that Alicia and her grandmother will remember forever. Una cena en el restaurante Paco. Hoy es lunes y Juan está en la ciudad de Madrid. Está de visita y quiere probar la famosa comida española. En la noche, Juan va a un famoso restaurante que se llama El Restaurante Paco. Al entrar, Juan ve al camarero y le dice, hola. Quiero una mesa para uno por favor. El camarero sonríe y le muestra una mesa. Gracias, dice Juan y se sienta en la mesa. Juan mira el menú. Hay muchas comidas y bebidas diferentes. Finalmente, Juan decide. Llama al camarero y dice, quiero una paella y una copa de vino tinto, por favor. El camarero anota el pedido de Juan y dice, muy bien. Su paella y su vino tinto llegarán pronto. Mientras espera su comida, Juan mira a su alrededor. El restaurante está lleno de gente y todos parecen disfrutar de su comida. Pronto, el camarero trae la paella de Juan y su vino tinto. Gracias, dice Juan. Prueba la paella y el vino. Son muy deliciosos. Está muy feliz con su elección. Después de cenar, Juan pide el postre. Quiero un flan, por favor, dice al camarero. Cuando el camarero trae el flan, Juan lo prueba y sonríe. Le encanta. Al final de la cena, Juan pide la cuenta. La cuenta, por favor, dice al camarero. El camarero trae la cuenta y Juan paga. Gracias, la comida fue muy deliciosa, dice y se va del restaurante. Ese fue el primer día de Juan en Madrid y está muy satisfecho. Ha aprendido a pedir comida y bebida en un restaurito. Está listo para el próximo día de su viaje. ¿Cuál es tu plato favorito? Déjanos saber en los comentarios. What's your favorite dish? Let us know in the comments. Now some important words. Lunes. 
Monday. Ciudad. City. Comida. Food. Restaurante. Restaurant. Camarero. Waiter. Mesa. Table. Menú. Menu. Bebidas. Drinks. Vino tinto. Red wine. Pedido. Order. Gente. People. Postre. Dessert. Cuenta. Bill. Bien hecho. Now the story in English. Today is Monday and Juan is in the city of Madrid. He is visiting and wants to try the famous Spanish food. In the evening, Juan goes to a famous restaurant called El Restaurante Paco. Upon entering, Juan sees the waiter and says, Hello, I would like a table for one, please. The waiter smiles and shows him a table. Thank you, says Juan, and he sits at the table. Juan looks at the menu. There are many different foods and drinks. Finally, Juan decides. He calls the waiter over and says, I would like paella and a glass of red wine, please. The waiter writes down Juan's order and says, Very well. Your paella and red wine will arrive soon. While waiting for his food, Juan looks around. The restaurant is full of people and everyone seems to be enjoying their food. Soon, the waiter brings Juan's paella and his red wine. Thank you, says Juan. He tries the paella and the wine. They are very delicious. He is very happy with his choice. After dinner, Juan orders dessert. I would like flan, please, he tells the waiter. When the waiter brings the flan, Juan tries it and smiles. He loves it. At the end of the dinner, Juan asks for the bill. The bill, please, he says to the waiter. The waiter brings the bill and Juan pays. Thank you, the food was very delicious, he says and leaves the restaurant. That was Juan's first day in Madrid and he is very satisfied. He has learned to order food and drink at a restaurant. He is ready for the next day of his trip. Tiago y el día de cuatro climas. Tiago and the day of four weathers. Tiago vive en Madrid. Hoy, el sol brilla. Tiago está muy contento. Hoy es un día de sol, dice. Tiago pone agua y un bocadillo en su mochila y sale de su casa para ir al parque. En el parque, hay muchos árboles y flores. Tiago encuentra un lugar buen lugar para sentarse. Pero el viento empieza a soplar fuerte. Hace mucho viento, dice mientras se sostiene el sombrero. Los árboles se menean mucho por el viento. Luego, el cielo se pone gris. ¿Va a llover? Tiago se pregunta. Y sí, empieza a llover. Gotas de agua caen del cielo. ¿Está lloviendo? Necesito encontrar un lugar para esconderme de la lluvia, dice y corre a un árbol grande. Tiago está bajo el árbol y de pronto, empieza a granizar. ¿Está granizando? ¡Qué día tan loco! dice. Las piedras de hielo suenan al caer en el suelo y Tiago se ríe. Cuando la lluvia y el granizo paran, el sol sale otra vez. ¿El sol? ¿El viento? ¿La lluvia? ¿El granizo? ¿Qué día? dice Tiago. Come su bocadillo y bebe su agua felizmente. Hoy aprendió muchas palabras sobre el clima. Al regresar a casa, Tiago se siente muy emocionado. Mamá, papá, hoy aprendí muchas palabras sobre el clima. Fue un día de sol, viento, lluvia y granizo, les cuenta. Los padres de Tiago están muy orgullosos de él. ¿Qué te gusta hacer más cuando brilla el sol? Déjalo saber en los comentarios. What do you most enjoy doing when the sun is shining? Let us know in the comments. Bien hecho. Now some important words. Bocadillo. Sandwich. Parque. Park. Sol. 
Sun. Agua. Water. Casa. House. Árboles. Trees. Flores. Flowers. Viento. Wind. Cielo. Sky. Llover. Rain. Granizar. Hail. Piedras de hielo. Hillstones. Clima. Weather. Emocionado. Excited. Padres. Parents. Bien hecho. Now the story in English. Tiago lives in Madrid. Today the sun is shining. Tiago is very happy. Today is a sunny day, he says. Tiago puts water and a sandwich in his backpack and leaves his house to go to the park. In the park, there are many trees and flowers. Tiago finds a good place to sit. But the wind starts to blow hard. It's very windy, he says while holding onto his hat. The trees sway a lot because of the wind. Then the sky turns gray. Is it going to rain? Tiago wonders. And yes, it starts to rain. Drops of water fall from the sky. It's raining. I need to find a place to hide from the rain, he says and runs to a big tree. Tiago is under the tree and suddenly it starts to hail. It's hailing. What a crazy day, he says. The hailstones make a noise as they hit the ground and Tiago laughs. When the rain and hail stop, the sun comes out again. The sun. The wind. The rain. The hail. What a day, Tiago says. He happily eats his sandwich and drinks his water. Today he learned many words about the weather. On the way home, Tiago feels very excited. Mom, Dad, today I learned many words about the weather. It was a day of sun, wind, rain, and hail, he tells them. Tiago's parents are very proud of him. El primer road trip de Pablo y Ana. Pablo y Ana son muy buenos amigos. Ambos tienen 20 años. Hoy ellos deciden hacer un viaje en coche. El coche de Pablo es pequeño pero muy cómodo. Ana tiene un mapa en sus manos. Pablo y Ana escuchan música en el coche. Les encanta reír y cantar juntos. Pero después de un largo rato, ellos están perdidos. No saben dónde están. Ana mira más detenidamente el mapa, pero aún así no lo entiende. Entonces, Pablo decide parar en una gasolinera. Allí, él pregunta al hombre detrás del mostrador cómo llegar a la autopista. Primero, vete derecho por esta carretera, dice el hombre. Luego, en el semáforo, gira a la derecha. Después de dos kilómetros, encontrarás una rotonda. Toma la tercera salida de la rotonda y estarás en la autopista. Pablo agradece al hombre y vuelven a su viaje. Siguen las instrucciones del hombre con cuidado. Primero van derecho, luego giran a la derecha en el semáforo y finalmente toman la tercera salida de la rotonda. Más adelante, ven a un hombre al lado de la carretera que está pidiendo un aventón. Deciden parar y ayudar a el hombre. El hombre se llama José. José les dice que su coche está roto y que necesita llegar al cumpleaños de su abuela. Ellos llevan a José a la casa de su abuela. La abuela de José se pone muy contenta al ver a su nieto y agradece a Pablo y Ana por ayudar. Les invita a la fiesta de cumpleaños. Una fiesta con mucha comida, música y diversión. Pasan el resto de la tarde y la noche con la familia de José, riendo y bailando. Al final del día, Pablo y Ana aprenden muchos. Ahora saben cómo leer un mapa y las direcciones como ir derecho, girar a la derecha, a la izquierda y cómo tomar un giro en la rotonda. El viaje no resultó ser como lo esperaban, pero al final fue una hermosa aventura llena de aprendizajes. ¿Cuál es tu medio de transporte favorito cuando viajas? Déjanos saber en los comentarios. What is your favorite mode of transport when you go on a trip?
let us know in the comments. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Amigos. Friends. Viaje. Trip. Coche. Car. Mapa. Map. Música. Music. Perdidos. Lost. Gasolinera. Gas station. Autopista. Highway. Carretera. Road. Semáforo. Traffic light. Rotonda. Roundabout. Cumpleaños. Birthday. Comida. Food. Direcciones. Directions. Aventura. Adventure. Now the story in English. Pablo and Ana are very good friends. They are both 20 years old. Today, they decide to go on a road trip. Pablo's car is small, but comfortable. Ana has a map in her hands. Pablo and Ana listen to music in the car. They love to laugh and sing together. But after a while, they are lost. They don't know where they are. Ana looks carefully at the map, but she still doesn't understand it. Then, Pablo decides to stop at a gas station. There, he asks the man behind the counter how to get to the highway. First, go straight down this road, the man says. Then, at the traffic light, turn right. After two kilometers, you'll find a roundabout. Take the third exit from the roundabout and you will be on the highway. Pablo thanks the man and they continue their journey. They follow the man's instructions carefully. First they go straight, then they turn right at the traffic light and finally take the third exit of the roundabout. Further ahead, they see a man on the side of the road hitchhiking. They decide to stop and help the man. The man's name is Jose. Jose tells them his car is broken and he needs to get to his grandmother's birthday. They take Jose to his grandmother's house. Jose's grandmother is very happy to see them and thanks Pablo and Ana for their help. She invites them to the birthday party. The party has a lot of food, music, and fun. They spend the rest of the afternoon and the evening with Jose's family, laughing and dancing. At the end of the day, Pablo and Ana learn a lot. They now know how to read a map and directions like, go straight, turn right, turn left, and how to take an exit on a roundabout. The trip didn't turn out how they expected, but in the end, it was a beautiful adventure full of learning. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.